যারা পঁয়তাল্লিশতম বিসিএসএ পরীক্ষা দিবেন তাদের তাদেরকে কেন্দ্র করে আমাদের আজকের ইংলিশ ক্লাসটি আমরা আজকে নাউনের সকল ধরনের টপিক নিয়ে আলোচনা করব তো চলুন তাহলে শুরু করি তো সর্বপ্রথম আমরা দেখি প্রপার নাউন কোনো নির্দিষ্ট নাম বস্তুর নাম ব্যক্তির নাম স্থানের নাম থাকলে সেটা হবে প্রপার নাম যেমন ইত্যে পাক বাংলাদেশ রহিম করিম এগুলো হলো প্রপার নাম আর কমন নাম কোনটা কোনো নির্দিষ্ট নাম বুঝাবে না সেটা একটা সমজাতীয় কোনো কিছুকে বোঝাবে তাহলে সেটা হবে কমন নাম যেমন রিং রিভার রিভার দিয়ে কিন্তু একটা রিভারকে বোঝাচ্ছে না এটা অনেকগুলো রিভারের সমষ্টিকে বোঝাচ্ছে বুক ম্যান বয় গার্ল চাইল্ড চিলড্রেন সিটি ব্যাংক ইত্যাদি তারপর হলো কালেকটিভ নাউন কালেকটিভ নাউন হলো যে অনেকগুলো কমন নাউনের সমষ্টি ঠিক আছে মানে সমষ্টিগত কোনো কিছু বোঝাবে আর্মি অডিয়েন্স খ্যাটেল ক্লাস কমিটি ক্রো তো কালেকটিভ নাউন দিয়ে বোঝানো হয় যে অনেকগুলো কমন নাউনের সমষ্টিকে বোঝায় তারপরও এই দুইটা জিনিস আরও ডিটেলস আমরা পরে আলোচনা করব তারপর হলো ম্যাটেরিয়াল নাউন ম্যাটেরিয়াল নাউন হলো ওয়াটার উড ফেপার স্ট্রিল মিল্ক সল্ট আয়রন এক্সেকটা মানে বস্তুবাচক কোনো কিছু অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হলো যেগুলো আসলে ছোঁয়া যায় না দেখা যায় না এই টাইপের এটা হলো এজেন্সি ডেট অনেস্টি লেন্থ হাইট ইউনিটি প্রপার্টি এক্সেকটা তো যদি পরীক্ষা আমাদের এই ওয়ার্ডগুলা থাকে এবং যদি বলে এটা কোন ধরনের নাউন তাহলে আমরা এগুলো সিলেক্ট করব তো মাঝে মধ্যে অনেক সময় কনফিউশন সৃষ্টি করে কমন নাউন এবং কালেকটিভ নাউন তো যেমন ধরেন বুক এবং লাইব্রেরি তো বুকটা হলো কমন নাউন আর লাইব্রেরি হলো কালেকটিভ নাউন মানে বুক হলো যে কোনো বই হইতে পারে সাহিত্য বই গল্পের বই যে কোনো বই এক ক্যাটাগরির বই হইতে পারে সমজাতীয় কিন্তু লাইব্রেরি হলো অনেকগুলো বইয়ের সমষ্টি তারপরে ধরেন প্লেয়ার এবং টিম প্লেয়ারটা হলো কমন নাউন আর টিমটা হলো কালেকটিভ নাউন ঠিক আছে অনেক ধরনের প্লেয়ার বলার ওপেনার অলরাউন্ডার সবগুলোকে নিয়ে একটা টিম হয় ঠিক আছে আবার অনেক সময় কমন নাউন এবং ম্যাটেরিয়াল নাউনের মধ্যে কনফিউশন সৃষ্টি হয় বুক এবং পেপার বইটা যে বস্তু দিয়ে তৈরি হয়েছে সেটা হলো ম্যাটেরিয়াল নাম যেমন পেপার বই তৈরি হয় পেপার থেকে আর রিং রিং তৈরি হয় গোল্ড থেকে গোল্ডটা হলো ম্যাটেরিয়াল নাম আর রিংটা হলো কমন নাম আশা করি বুঝতে পেরেছে এখন আমরা দেখব আসলে নাউনটা কোন জায়গায় বসে একটা সেন্টেন্সের কোন জায়গায় বসে আবার বা আমরা কীভাবে বুঝবো সেটা নাউন এক নাম্বার হলো আর্টিকেলের পর একটি ওয়ার্ড থাকলে সেটা নাউন আর্টিকেলের পর একটা ওয়ার্ড থাকলে সেটা নাউন হবে আই ওয়ার্ড ফর এ হোয়াইল এই যে হোয়াইলের আগে একটা আর্টিকেল রয়েছে এই আর্টিকেলটার কারণে এই হোয়াইলটা হলো একটা নাউন আমরা ধরে নেব আবার প্রসেসিভ প্রনাউন এরপর নাউন বসে যেমন প্রসেসিভ প্রনাউন কোনগুলো মাই আওয়ার হিজ ইউর দেয়ার হার এগুলো হলো প্রসেসিভ প্রনাউন এগুলোর পরে নাউন হয় যেমন উই লাইক হিজ লেকচার এই লেকচারটা একটা নাউন কীভাবে বুঝলাম এর আগে একটা প্রসেসিভ প্রনাউন রয়েছে তারপর নো এনি মেনি মাছ অথবা ব্যক্তিবাচক অবজেক্টের পরও নাউন বসে যেমন হি হ্যাজ নো টাইম যে টাইম এটা কীভাবে বুঝলাম এটা নাউন কারণ এর আগে একটা নো রয়েছে তারপর আর্টিকেল ও ফ্রি পজিশনের মাঝে নাউন বসে আর্টিকেল এবং ফ্রি পজিশনের মাঝে একটা নাউন বসে ঠিক আছে অনেকে এটা অনেক সময় বলে দি এবং অফের মাঝে নাউন বসে ঠিক আছে যেমন দিস ইজ দ্য গো অব দ্য ওয়ার্ল্ড তো এখন আমরা তো ভাবব গো এটা একটা ভার্ব কিন্তু মনে রাখতে হবে আর্টিকেল এবং ফ্রি পজিশনের মাঝে যদি কোনো ওয়ার্ড থাকে সেটা নাউন বাক্যের প্রথমে আইনজি যুক্ত কোনো একটা ওয়ার্ড থাকলে মানে এটা আসলে ভার্ব সেটা আইনজি লাগালে সেটা জিরান হয়ে যায় জিরান এক ধরনের নাউন সেটাই বোঝাচ্ছে 
ट्रांजिट वार्ड थे जो एक अक्जिलियर वार्ड थे तेल से अवश्य नाउन जब वार्किंग इज ए गुड एक्सारसाइज इटा नाउन आशा करी योदी कोशन है आंसार करते पर आसान खूब ही गुरुत्वपूर्ण काउंटेबल और आनकाउंटेबल नाउन मैं जगह गणना करा जाए काउंटेबल जगह गणना करा जाए ना से आनकाउंटेबल तो जिन जानते हैं काउंटेबल नाउन साथे आर्टिकल बसे आनकाउंटेबले आर्टिकल बसे ना काउंटेबले एस बस है आनकाउंटेबल एस बस है ना काउंटेबल सींगुलर और प्लूराल दुईटे है आनकाउंटेबल प्लूराल है ना इट अलवेज सींगुलर तो बहर किस स्पेसिफिक वार्ड रही है जगह प्राय परीक्षा आसे वो सचराचर देखी तो काउंटेबल वार्डगुल हलो क्लैमेट क्लैमेट्स ए क्लैमेट क्लैमेट्स इटार ही आनकाउंटेबल वासन ओदार ए लाभ लाभस आनकाउंटेबल हब लाफ्टार काउंटेबल हलो जब ए जब वब्स और ये आनकाउंटेबल है वार्क ए मेशन अथवा मेशिनस और मेशिनारी है आनकाउंटेबल ए मैन मैथ एगुल हलो काउंटेबल और मैनकाइंड हलो आनकाउंटेबल ए फार्सन अथवा फार्सन यूल काउंटेबल और फिफल हलो आनकाउंटेबल स्नो फक स्नो प्लक्स एगुल काउंटेबल और स्नो हलो आनकाउंटेबल सान भीम अथवा सान बीम्स एगुल काउंटेबल और सान लाइट सान शाइन एगुल हलो आनकाउंटेबल ए ट्राफिक जैम काउंटेबल और ट्राफिक हलो आनकाउंटेबल तो वार्डगुल मे रखी तेज़ क्योंकि परीक्षा को कन्फ्यूशन है ना से बुझे पे जेमन डाका हेज गुड वेदार ठीक है और डाका हेज ए गुड क्लैमेट ओके एन किस आनकाउंटेबल वार्ड देखो जगह परीक्षा आसे और भूल करी जब एक उदाहरण आगे देखी आई नीड फार्निचार ठीक है तो परीक्षा थको कि आई नीड फार्निचार्स कारेक्शन अनेक समय एम तक आप जो फार्निचार्स दी तेल क्योंकि भूल है कारण फार्निचार एक आनकाउंटेबल वार्ड तो यार्डगुल् के जेम आनकाउंटेबल वार्डगुल एडभइस एंगार डेजार इकुईपमेंट फान होमवर्क इनफरमेशन नलेज लेजर लाखी मानी म्यूजिक निज फैशन फार्मेशन पयट्री फग्रेस प्रपार्टी ये वार्डगुल जो थे तुम आनकाउंटेबल मैं रखते युगारे को एस बस है ना आगे को आर्टिकल बसबेना और यूल अलवेज सींगुलर है कंतु एगुल के चाहले काउंटेबल खरा जाए से करते हैं जेमन एडभइस ए फीस अब एडभइस अथवा टू फीसेस अब एडभइस ये गणना जोग्य करते पर क्योंकि जो करते चाहले है सींगल जो थको तक यो आनकाउंटेबल मना रखते हैं एर बारे आनकाउंटेबल किस जिन आपेसिफिक जमन पन्न्य सामग्री जुक्त हलो ब्रेड मीट बाटर निर्माण सामग्री हलो उड आयरन ग्रास तरल जी हलो अएल टी मिल्क रूप परिवर्तन कर प्राकृतिक जिनगुल हलो स्टीम व्टार आईस स्मोक एसेज अक्सिजें क्षुद्र जिन रईस सैंड सूगा वस्तुर रूप परिवर्तन जिन क्लथिंग फार्निचार लैंगेज भाषा अरबिक जपानीज एगू आनकाउंटेबल अथवा को नैस एंस आई टी वाई आई एन जी थे यो कनकाउंटेबल नाउन जेमन ब्यूटी इगनोरेंस शपिंग आशा करी वार्डगुल मन रखते हैं ताछा उपाय नहीं कारण यूल परीक्षा आसे आसले क्योंकि कन्फ्यूशन पड़े जाब इन डाउन
আসলে এবার আমরা কিছু ডিটারমাইনার দেখব যেগুলোর পরে নাউন বসে বা এগুলো নাউনের পূর্বে বসে নামটা কি কাউন্টেবল নাউন কাউন্টেবল সেটা চিহ্নিত করে ওকে যেমন কাউন্টেবল নাউনের ডিটারমাইনারগুলো হলো মেনি সেভারেল ফিউ বোথ এ নাম্বার অফ এগুলো থাকলে এগুলো হবে কাউন্টেবল এরপরে যদি কোনো ওয়ার্ড থাকে সেটা হবে কাউন্টেবল নাম যেমন হি হ্যাজ এ ফিউ ফ্রেন্ডস হি হ্যাজ এ ফিউ ফ্রেন্ডস ফ্রেন্ডগুলো গণনা করা যাচ্ছে হ্যাঁ সেই জন্য এ ফিউ যোগ করা হয়েছে এ ফিউ থাকার কারণে এই ফ্রেন্ডসটা কাউন্টেবল নাউন হয়ে গেছে তো এখন আনকাউন্টেবলের গুলো দেখি মাছ লিটেল লেস লেস্ট অ্যামাউন্ট অফ এগুলো হলো আনকাউন্টেবল উ হ্যাভ মাছ রাইস ঠিক আছে তো রাইস আমরা ওই টু গ্রুপ দেখে আসছি রাইস একটা আনকাউন্টেবল যেমন এই যে রাইস ক্ষুদ্র জিনিস এই রাইস একটা আনকাউন্টেবল তাই না তো এটার আগে তো আমরা কোনোভাবেই মেনি লাগাইতে পারবো না উই হ্যাভ মেনি রাইস এটা ভুল হবে যার কারণে এখানে যেহেতু আনকাউন্টেবল রাইস যার কারণে এটার আগে আমরা একটা ডিটারমেন্ট যুক্ত করতে হয়েছে যেটা নিজে একটা আনকাউন্টেবল ওকে এই জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে আর কিছু আছে যেগুলো কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল উয়ের সাথে বসে সেটা কোনটার সাথে বসছে সেটার উপর নির্ভর করবে সেটা কি কাউন্টেবল না আনকাউন্টেবল যেমন অলমোস্ট অল স্টেটস হ্যাভ সেলস ট্যাক্স স্টেটস এটা তো একাধিক প্রদেশ বোঝাচ্ছে যার কারণে এটা এটা আসলে এখানে কাউন্টেবল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ওকে তো যেমন মোস্ট অথবা অলমোস্ট অল মোর সাম দ্য রেস্ট অফ অল এনি এ লট অফ লটস অফ প্ল্যান্টি অফ দ্য মেজরিটি অফ এগুলো কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল উভয়ের সাথে উবের পূর্বে কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল নামের উবের পূর্বে এটা বসে ঠিক আছে তো এর বাইরেও আরও কিছু কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল ওয়ার্ড রয়েছে যেমন ফিফল ফাবলিক ফুলিস সিলড্রেন খ্যাটেল জেন্টেল রেস্টোগেসি এগুলো ফ্লোরাল কাউন্ট কাউন্টেবল নাউন এটা মনে রাখতে হবে এগুলো ফ্লোরাল কাউন্টেবল নাউন যখন আমরা সাবজেক্ট বা রেগুলেমেন্ট পড়বো দেখবেন এগুলো কিন্তু অনেক ব্যবহার আছে ওইখানে ঠিক আছে তো এগুলো থাকলে কিন্তু এরপরে কিন্তু ফ্লোরাল ভার্ট বসে সেটা বলতে চাচ্ছি তো এগুলো একটা ফ্লোরাল কাউন্টেবল ভার্ব শিপ ডিয়ার ডজন স্কোর গ্রোস স্যালমন খ্যানন এগুলোর সাথে এস বাই এস হয় না শিপ ডিয়ার ডজন স্কোর এগুলা সাধারণত অপরিবর্তন হয়ে থাকে মানে এইটা সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল দুইটার ক্ষেত্রেই কাউন্ট্রোল বা আনকাউন্ট্রোল যেটি হোক এই এটা দিয়ে বোঝায় যে যেমন আই স আই স টেন শিপ নিশ্চয় এখানে শিপস লিখতেন আপনি তো এখানে কিন্তু শিপস লিখতে পারবেন না কারেকশনে মনে আসতে পারে এখানে শিপস দেওয়া কিন্তু এটা দেওয়া যাবে না ঠিক আছে কারণ এগুলো সাথে এস বিয়ে যোগ হয় না তো আর একটা হলো ব্রান্স ডজন ফ্যাদম গ্রোস হেড ইয়ক স্কোর হান্ড্রেড থাউজেন্ড এদের আগে সংখ্যা না থাকলে এস বি এস হয় সংখ্যা থাকলে এস বি এস হয় না যেমন হান্ড্রেডস অব হান্ড্রেডস অব ম্যান ওয়েন দেয়ার দেখেন এখানে এস যুক্ত হয়েছে কারণ এটার আগে কোনো সংখ্যা যুক্ত হয়নি কিন্তু আই হ্যাভ টেন হান্ড্রেড টাকা যখন হান্ড্রেডের আগে আমরা সংখ্যা যুক্ত করছি ফাইভ তখন সেটার সাথে আমরা এস যুক্ত করে নিই কিন্তু যখন কোনো সংখ্যা থাকবে না তখন এস বা এস যুক্ত করতে হবে ওকে ওকে কিছু ওয়ার্ড আছে যেগুলোর সাথে দেখে মনে হবে এগুলো মনে হয় কাউন্টেবল কিন্তু এগুলো আসলে আনকাউন্টেবল না যেমন ফিজিক্স ইকোনমিক্স ম্যাথমেটিক্স স্ট্যাটিস্টিক্স নিউজ ইথিক্স সিভিস টেনিস ইনিংস গ্যালোস তো এগুলোর সাথে অ্যাস আছে যার কারণে মনে হইতে পারে এগুলো তো কাউন্টেবল কিন্তু এগুলো আনকাউন্টেবল ঠিক আছে তো আমরা তো কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল জানলাম বিশাল জিনিস এখানে অনেকগুলা জিনিস মনে রাখতে হবে কিন্তু এখন আমরা এর বা হিরো একটা সেন্টেন্সে কোনো কিছুই নেই আমরা এখন কোনো কিছুই জানি না 
ওই সেন্টেন্সটা আন্ডারলাইন করে বলছে যে এটা কি ওয়ার্ডটা কি এটা কি নাউন ভার্ব অ্যাডজেকটিভ কোনটা তো আমরা সেই জন্য সাফিক্স এবং প্রিফিক্সের সহায়তা নিতে হবে ঠিক আছে তো সাফিক্স কি এগুলো একটা ওয়ার্ডের শেষে বসে থাকে যেমন এই দেখেন রাইটার রাইট সাথে ইয়ার রাইটার কমিউনিকেট কমিউনিকেশন এ কমিউনিকেশন ওয়ার্ডটা কি নাউন না ফ্রোনাউন না এডিকটিভ না ভার কি এটাকে এমনি বুঝো এ সন যদি থাকে আপনি চোখ বন্ধ করে বসাই দেন নন বসাই দেন ভুল হইলে এটা আমার দেয় যান সরি ওকে তো আসেন এই সাফিসগুলো আমরা দেখে নিই শন শন মানে টি আই ওয়ান অথবা এস আই ওয়ান শন অথবা ব্যান্ড এম এন টি অর ই আর আর টি এস এ এন সি টি আই টি ওয়াই টি ওয়াই আই এস এম এন ই ডাবল এস এজ ইউ আর ই ই ডাবল এস আই এফ হু ডোম শিপ সি ওয়াই এস ওয়াই এ আর ও সি কে কেন্ট লেট এই সাবজেক্টগুলো যদি থাকে তাহলে আমরা ধরে নেব নাইনটি নাইন এটা একটা ডাউন এগুলো আমরা মুখস্ত করে রাখতে হবে ঠিক আছে তো কোনো ক্লু যখন থাকবে না তখন এই ধরনের যদি ওয়ার্ড থাকে তাহলে আমরা এটা বুঝিয়ে নিতে পারবো ইজিলি এটা যে নাম এগুলো মুখস্ত করতে হবে সরাসরি টেস্ট ইঞ্জিন এসমেল হোল ডাম এগুলো যত সহজে যত্নে পারেন মুখস্ত করে রাখতে হবে কিছু করার নেই তো এর ভিতরে আসলে নামের কোশ্চেনগুলো হবে যারা আগে জানতে শুধু কোনো কিছু নামকে নাম বলে একটু পরে আসলে নামে কিছুই করতে পারবেন না পরীক্ষায় হতাশা নিয়ে ফিরে আসতে হবে তো নাউনে যত ধরনের প্রশ্ন হয় যে পাঁচ ধরনের নাউন আমরা আগে জানলাম ঠিক আছে আমরা জানলাম কমন নাউন কালেকটিভ নাউনের মধ্যে ডিফারেন্স কমন নাউন ব্যাডিল নাউনের মধ্যে ডিফারেন্স তারপরে ইউজেজ অফ নাউন জানলাম নাউন একটা সেন্টেন্স কোথায় কোথায় বসতে পারে ঠিক আছে যদি এইভাবেও না পারি আমরা জানলাম খাউন্টেবল নাউন খাউন্টেবল নাউন কোনগুলা এটা এবং এগুলো ওয়ার্ডগুলো তো জানলাম এবং জানলাম ডিটারমাইনার দিই কেমনি এটা চিনে নেবো এটা কাউন্টেবল না আনকাউন্টেবল ঠিক আছে আমরা ডিটারমাইনার দেখে বুঝিয়ে দিই এটা যদি মাছ থাকে তারপরে এরপরে ওয়ার্ডটা কি আমরা যদি ওয়ার্ডটা নাও জানি আমরা ধরে বলতে পারবো যে এটা আনকাউন্টেবল ঠিক আছে মাছ থাকলে এটা এরপর ওয়ার্ডটা নাউনটা আনকাউন্টেবল হয় ঠিক আছে তারপর আমরা তো স্পেসিফিক কিছু ওয়ার্ডের স্পেশাল কিছু রুলও দেখলাম তারপর এবং কোনো ক্লু নেই কিছু নেই একটা সেন্টেন্সে যদি থাকে একটা ওয়ার্ড দিয়ে বলে কোন নাউন বা যে এখানে কোনটা নাউন তাহলে আমরা ইজিলি বলে দিতে পারবো যে সাফিস দেখে এটা নাউন ওকে তো এ পর্যন্ত আমরা পরবর্তী ভিডিওতে অবশ্যই ফার্স্ট সেমিস্টারে কোনো একটা নেক্সট টপিক এটা ফ্রম নাউন হইতে পারে অ্যাডজেকটিভ হইতে পারে নিয়ে আলোচনা করব তো আমাদের সাথে থাকুন আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন এবং